Gentili telespettatori, buona giornata. Oggi il lavoro di Giuseppe Conte è quello di dar contro a Giorgia Meloni. E lui crede che fare opposizione sia tutti i giorni parlare male del governo. Dite a Schlein e a Conte, mandategli un sms, mandategli un'email, che capisco che la parola opposizione letteralmente significa opporsi. No? Opporsi, opposizione è opporsi. Ma non devono prendere la parola letteralmente, opporsi sempre e comunque, costi quel che costi, a prescindere. No, opposizione significa valutare quello che fa il governo, valutare per una garanzia democratica e dire questo va bene, questo va male, questo andrebbe migliorato. Ma dire sempre che tutto va male si perde la credibilità perché non ha senso che una persona, un partito, un governo faccia tutto bene o tutto male. Ci sono cose giuste e cose sbagliate. Magari uno vede prevalentemente le cose sbagliate, ma ci sono anche per forza delle cose giuste. Possibile che Conte e Schlein, i due capetti dello, della minoranza, non vedano mai nulla di giusto? Non sono credibili, questo vale per tutti. Ecco. E così il, Giu, il, il Giuseppe, Giuseppe, oggi è assolutamente sconcertato. Eh, oppobacco, come mai oggi, 12 giugno, mercoledì, il Giuseppe è assolutamente sconcertato? E eh, lo dice in onda estate sulla 7. Lui va lì e commenta il video diffuso dalla Presidente del Consiglio sull'iniziativa Carta dedicata a te la social card con un contributo unico di 382,5 euro per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità destinata a persone o meglio a famiglie di, tre, di più di tre persone con ISEE fino a 15.000 euro e attivabile presso le poste italiane. Ma lui dice che la trova veramente sconcertante, la Presidente del Consiglio, che ha definito l'iniziativa del governo un imbroglio, addirittura. Quindi questa card con questi soldi sarebbe un imbroglio e lui è sconcertato. Ma come mai sarebbe un imbroglio? Voglio capire anch'io, magari lui vede cose che noi non possiamo neanche immaginare. E lui aggiunge, sparisce dalla circolazione, la Meloni, è, è, di viaggio, sta, è in viaggio, sta parlando... Vabbè sparisce, non fa conferenze stampa da mesi, si sottrae alle domande, non parla dei casi Sant'Anché la russa del Mastro. Allora, mi fermo un attimo, poi andiamo avanti a capire che cosa vuol dire quell'imbroglio. Eh, sul caso Sant'Anché, al ritorno della Meloni, secondo alcune fonti qualificate, dovrebbe chiedere a Sant'Anché le dimissioni e dovrebbe diventare la Meloni ministro del turismo per un certo periodo. Il caso La Russa è un caso privato. Che cosa deve dire la Meloni su un caso privato? Niente. Sul caso del Mastro ancora dobbiamo capire, ma la Meloni credo che abbia chiaramente detto, chiaramente detto che una parte della magistratura vuole intimorire il governo perché non faccia la riforma della giustizia. Caro Giuseppi, non è, non è abbastanza chiaro quello che ha detto la Meloni non ha fatto una carta firmata, non la... ci sono fonti di Palazzo Chigi, ma fonti di Palazzo Chigi cosa vuol dire? Palazzo Chigi è l'ufficio della Meloni, quindi da Palazzo Chigi viene detto questo, ma non viene detto il nome della Meloni, eh, ho capito, no? Eh, è come dire voi abitate in via Vittorio Veneto, allora fonti di via Vittorio Veneto dicono che eh, eh, fonti di via Vittorio Veneto se voi siete il Presidente del Consiglio e abitate in via Vittorio Veneto le fonti cosa sono? il palazzo che parla? è allora quindi la Meloni non è sparita ma ha parlato e come si è scagliata contro una parte della magistratura e per quanto riguarda l'imbroglio sulla card ancora non si è capito ma andiamo avanti magari ce lo spiega e aggiunge Conte viene in Parlamento e non ci spiega se vuole rinnovare o no l'accordo con i cinesi, né cosa intenda fare col patto di stabilità e crescita, 
né cosa vuole fare del MES, nulla di nulla. Allora, eh, il Presidente del Consiglio non è obbligato ad andare in Parlamento a spiegare a Conte cosa intende fare, lo scoprirai solo col tempo, ecco, eh, il eh, Parlamento si parla, ho capito, ma non c'è nessuna eh, legge che dice che il Presidente del Consiglio deve andare a, in Parlamento a riferire sulle cose che vuol sentire Conte, patto di stabilità, MES, Sant'Anché, la Russa, quindi la Meloni dovrebbe andare in Parlamento, secondo Giuseppi, a parlare della vita privata della famiglia russa? Eh, mi, sembra, eh, mi sembra un po' assurdo. Poi aggiunge, ora si sveglia, fa un video e prende in giro coloro a cui ha tolto il reddito di cittadinanza. Quindi, secondo Conte, quei 382,5 euro con questa card sono una presa in giro a quelli che ha tolto il reddito di cittadinanza. E aggiunge abbiamo 500.000 cittadini italiani in assoluta povertà. Meloni gli ha tolto il reddito di cittadinanza e adesso li prende in giro con un bonus di 383 euro. Lei peraltro era contraria ai bonus, questo è il governo una tantum. Cosa ci fanno le famiglie in povertà con 383 euro? Beh, insomma... Per chi non hai quasi niente, 383 euro per comprare dei beni alimentari di prima necessità direi che è un aiuto. Certo anch'io sono contrario ai bonus, perché il bonus oggi te li do, <coughs> tu vai a riempirti due carrelli della spesa, ti riempi la casa di pasta, di salsa, queste cose qua, eh, poi magari non hai il gas per fare la pasta però magari non è la luce per il microonde, però eh, alla fine i bonus, dopo che tu ti sei riempiti due carrelli e 20 giorni quei soldi, su 15 giorni quei soldi non ci sono più, hai finito la roba da mangiare, sei punto e a capo. Sì. Eh, Anch'io, eh, il governo Conte era stato quello dei bonus, vi ricordate? pieno, c'era stato il bonus terme, il bonus monopattini, il bonus frigorifero, c'era tutto un bonus, eh? l'Italia dei bonus, la Meloni ne ha fatto uno o due di bonus, insomma, eh, questa è una cosa decisa a novembre con la legge eh, finanziaria, ma secondo Conte è una vergogna, Dice, secondo voi con una mancetta del genere si può risolvere il problema della sopravvivenza di chi è in povertà? Cos'è la Caritas di Stato? No, non credo che i 383 euro servano per eh, risolvere la povertà. Eh. Non è come Di Maio che diceva che con reddito aveva risolto la povertà. Ehm, vabbè, vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata.